Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Saludos y bienvenidos a este nuevo video del día de hoy Donde veremos rápidamente este tema del evento o misión especial Bueno, en realidad es el evento porque como saben para este mes de septiembre no tuvimos nuevamente misión secundaria Así que voy a explicar rápidamente cómo es que funciona esta misión Porque me parece que por ahí había ciertas confusiones con respecto al desarrollo de esta misión como siempre, antes de empezar, recordarte que me ayudaría mucho que apoyes al canal con un buen like y con tu suscripción para ya así poder seguir subiendo más de este tipo de videos. Bueno, como podemos ver aquí, esta semana o este miércoles que pasó, nos dieron cuatro misiones objetivo, es decir, cuatro dificultades diferentes. La caballero, irreclamable, conquistador y consagrado. Hasta el próximo miércoles, ese mismo miércoles nos darán nuevos objetivos y así será cada miércoles. Y claro, ahí nos darán nuevos objetivos, lo más seguro es que nos cambien de personajes y quizá nos pidan hacer lo mismo pero con diferentes campeones. Y pues ya en cuanto al desarrollo de este objetivo de esta misión, pues es bastante sencilla la verdad. Como ven dentro de esas cuatro opciones tenemos una lista de objetivos con premios o recompensas Las cuales tendremos que ir completando desde la primera hasta la parte final donde está ya el premio máximo Si eres por ejemplo caballero tendremos 250 esquirlas de 6 estrellas La verdad es que están un poco malos los premios pero igual de poquito en poquito podemos juntando las esquirlas ya en cuanto al desarrollo, cómo jugarlo, cómo completarlo, tenemos una lista de cuatro personajes que son Bishop, Tormenta, Iceman y la nueva Kitty Pride, con los cuales deberemos de ganar peleas dentro de misiones, arenas o incursiones. No en duelos, en duelos no. Misiones, arenas e incursiones, solo en esos tres contenidos del juego. O de lo contrario también podemos derrotar a estos personajes. Mismos cuatro personajes en lo mismo Arenas, misiones o incursiones O sea, es utilizar o derrotar a estos mismos cuatro campeones Pero será de diferentes estrellas para cada dificultad La caballero tiene 6 estrellas La irreclamable 5 estrellas Y así sucesivamente hasta el nivel conquistador Ya por ejemplo, si eres arenero La verdad es que no tendrás ningún problema para completar Porque fácilmente se completará automáticamente estos objetivos, pero de lo contrario si no te gusta jugar arena pues será lo más fácil, lo más sencillo Si tienes algunos otros personajes, por ejemplo en la versión de 6 estrellas como en mi caso que tengo a este Bishop Y con él pues iré ya a la entrada del laberinto Aquí los caminos cuestan un punto de energía y los oponentes son bastante bastante sencillos Simplemente entrarás y la dejarás jugando en automático y podrás hacer cualquier otra cosa Y ya cuando regreses pues habrás completado gran parte de esta misión y como pueden ver pues aquí yo luego de pasar en automático estas misiones ya tengo prácticamente todos los premios en la versión de irreclamable porque la de caballero pues ya lo pasé, también pasé la de irreclamable y también quizá pueda pasar alguna otra misión aunque tiene menos premios pero si me conviene pues podría pasarlo. Ya si quieres la recompensa como dije para ir reclamable, usarás en vez de un campeón de 6 estrellas utilizarás un campeón de 5 estrellas cualquiera de los 4 nombrados. Y lo mismo para Conquistador y también para el siguiente nivel que será de 4 estrellas y al siguiente de 3 estrellas. Pero ya de lo contrario, si no tienes algunos de los personajes en la versión de 6 estrellas, entonces te va a tocar algo más complicado que será enfrentarlo en misiones. Y se ha estado por ahí circulando esta imagen de aquí en la cual se puede ver la misión en la cual vamos a poder enfrentar a este personaje que es un Iceman al cual podremos encontrar en la misión de este mes justamente en el capítulo de Kitty Pride. Será la verdad algo más tedioso y cansado pero tendremos que completarlo si queremos los premios. Igual quizá por ahí podremos encontrar alguno de los otros cuatro personajes en el transcurso de los caminos de esa dificultad caballero. Y ya otro punto importante a recordarles es que también no se olviden de ingresar diariamente al juego para que puedan guardar estas esquirlas de este cristal especial de este mes de septiembre. Que la verdad a veces pues no da nada bueno, quizá por ahí personajes de 3, 4 estrellas, pero este cristal la verdad es que está bastante, bastante interesante. Tiene por allí un Hiperión de 6 estrellas que ya se ha liberado para este mes de septiembre. Y también tiene un poderoso Magneto que si no lo tienes al igual que yo pues 
eh, podría sacarlo en esta ocasión. Esperemos que sí y obtenga al menos por allí algún personaje de 5 o 6 estrellas sería lo genial. Así que básicamente eso es lo relacionado con esta misión. Eh, cada miércoles se va a actualizar una nueva. Esperemos a ver cómo se desarrolla la próxima semana. Así que bueno chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado, se haya informado un poquito más y haya aclarado algunas dudas. Por lo pronto eso es todo por el día de hoy y conmigo será ya hasta un próximo video. Bye bye.